Nous étions en train d'évoquer le Sénégal. Louis Sénabré donc, a été remis en liberté conditionnelle à fin provisoire pour raison euh, de Covid-19. Euh, Firmé, vous, vous pensez donc que euh, la question de. On, on était sur la question de l'indemnisation avant, avant la pause. Hein. Oui, oui, bien évidemment. Je disais par exemple, ça fait déjà quatre ans. Les Occidentaux ont mobilisé assez de, assez de fonds pour juger Issa Nabré et parallèlement euh, indemniser les victimes. Mmh. Quatre ans que l'homme a été mis en prison euh, ou euh, condamné à perpétuité, la, la, la question des victimes n'est toujours pas réglée. Mmh. Des gens se sont aperçus que les Africains ne peuvent pas créer leur coup pour pouvoir dire, euh, juger leurs euh, leur détenus ou leurs anciens chefs d'État, leurs euh, présumés criminels. Ils ont mobilisé beaucoup d'argent. Maintenant, une partie de, de la question a été réglée, l'autre partie n'est pas encore réglée et un, un certain Covid-19 qui, qui apparaît et puis on dit non, non il faut une libération conditionnelle. Moi j'aurais souhaité qu'on qu dise peut-être euh, on, on est en train de changer de, de maison d'arrêt à Issa Nabré c'est l'explication oui, que ça. donnent les, oui, les autorités. C est, c est, c est, hein. Par exemple, le ministre sénégalais de la Justice dit que, il dit que ce n'est pas une remise en liberté, ce n'est pas une grâce, ce n'est pas une décision de chef de l'État. On change juste de maison d'arrêt, de maison de détention à Issa Nabré. Oui, moi je dis que c'était juste un alibi parce que l'homme, il se sentait très bien chez lui en, en prison, dans sa maison d'arrêt. Dans sa maison d'arrêt. pas un hôtel. Avec, avec, six, pas un hôtel. <rire> non, avec six, six, six chambres six pour, chambres, lui, ouais. pour, pour lui seul, alors qu'il n'est pas avec sa femme ni avec son enfant. Il est, il est seul. Donc, donc c'est comme, il, il a un petit palais là, il a un petit mmh. palais dans, dans sa maison d'arrêt. Et aujourd'hui, les Occidentaux se disent, mais on n'a pas encore réglé ce problème-là. On vous a aidé pour pouvoir juger votre, euh, euh, votre ancien chef d'État africain, bien sûr. Et maintenant, vous vous plaisez à, à, le, à lui changer de maison d'arrêt ou à, à le mettre... Euh, à lui accorder une libération conditionnelle. Les gens, les gens ne vont pas nous prendre au sérieux. Les, les, ceux qui ont mis beaucoup d'argent dans cette affaire, les défenseurs des droits de l'homme qui se sont battus pendant plus de 20 ans pour que cette situation euh, 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 ait lieu, ne vont pas prendre les, Afri les Africains au sérieux. Ils vont se dire juste que les Africains ne sont pas sérieux. Donc quand il y aura encore des cas, on ne va pas chercher à s'occuper de nous. Mais moi, la question qui m'importe, c'est la question des victimes. Ces victimes-là vont devenir quoi Jacqueline mmh. Moudena, elle va devenir quoi dans cette affaire mmh. Les Alors, victimes vont chercher à la il oui. y, y a quand même un flou dans l'affaire parce que on n'oublie pas, ce n'est pas l'État sénégalais qui a jugé Hissène Abré. Ah oui. Et donc, Hissène Abré n'est pas le prisonnier du Sénégal. Exactement. Le Sénégal, c'est juste sa prison, en fait. Oui. C'est comme Charles Taylor, oui. qui est détenu en Angleterre. Oui. Ce n'est pas l'Angleterre qui l'a jugé. Oui. Est-ce que par décision de la justice sénégalaise, oui. on peut remettre en liberté conditionnelle quelqu'un que vous, sa justice n'a pas condamné, vous, en fait. Vous, vous savez que tous les États, pratiquement, sont en état d'urgence sanitaire. Mmh. Et quand on est en état d'urgence sanitaire, il y a des décisions euh, qu'on qu qu prenne euh, qui relèvent, ne serait-ce que euh, de la responsabilité du chef de l'État. Mmh. Et, 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 et je, 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 je ne cesse de le dire. C'est-à-dire que l'État sénégalais ne voudrait pas que demain, on puisse lui faire un procès parce que quelque chose serait arrivé à Hissène Abré. Maintenant, si eh, 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 la justice sénégalaise a pris cette décision-là, certainement, ceux qui ont siégé dans cette cour spéciale qui a connu l'affaire d'Hissène Abré, qui mmh. l'a jugé, certainement, eh, eh, ces juges, ces magistrats ont été consultés. Mmh. Ou du moins, l'Union africaine a été consultée sur la question avant que la démarche ne soit autorisée ou enclenchée. Parce que, eh, à, à ce que je sache, l'Union africaine ne s'est pas prononcée contre la décision eh, prise par le, la justice sénégalaise. Mmh. Ce n'est que l'avocat et les victimes qui, qui, qui ne comprennent pas eh, 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 ce, qui, ce qui est fait. Mais... L'État sénégalais, je crois, s'est porté garant de, 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 de ce déplacement, s'il faut le dire comme ouais. ça, et d'une de, 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 prison à, 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 à une résidence surveillée, s'est porté garant comme quoi il et, 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 y, a, y, a, y a tout. Dans, dans, dans la décision, je crois qu'il y a des étapes, il y a des contrôles. Mmh. Donc, du moment Là, où... Sa, 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 sa résidence mmh. est surveillée oui. par des agents oui. pénitentiaires, oui. 24 heures sur 24. Voilà. Donc, à, à chaque fois que la situation va évoluer, Issan Abré va quitter sa résidence pour retourner à, 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 à la prison. Donc, je me dis, je me dis, avant que la justice sénégalaise ne, ne décide, et, et, elle a eu et, à consulter 
la cour spéciale là, puisque les membres doivent toujours exister, même si la, fait, eh, la, la justice n'hésite pas en tant que telle, parce qu'on les a fait eh, venir au mmh. Sénégal, c'est là où ils ont siégé et ils ont tranché eh, par rapport à l'affaire la main. Les hommes qui ont animé, surtout que le volet indemnisation eh, n'est pas encore pris en compte, mmh. je me dis que eh, 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 cette cour-là doit toujours eh, exister, si tant est qu'elle doit être impliquée dans le volet d'indemnisation des victimes. De toute façon, son, 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 enfin, son placement en résidence sur, euh, euh, en liberté conditionnelle ne dure que 60 jours. Oui, voilà. bien évidemment, on va voir ce qui va se passer. À, Et c'est en fonction de, de l'état d'urgence ouais, au ouais, Sénégal. Ça, ouais. ça veut dire, ça veut dire, mais ça peut aller à 6 mois, à un an, si on n'arrive pas à trouver encore. Non, de, si, si, si coronavirus si si con, continue. continue. Est toujours sur le terrain. <rire> voilà. Si coronavirus est toujours sur Vous savez, euh, Thierry, Thierry, je l'ai dit, Thierry Henri. Hein. <rire> Thierry a pas nous Thierry a pas nous Vous n'êtes pas footballeur. <rire> Vous, vous jouez Non, non. Ah, D'accord. <rire> Thierry que journaliste. Vous, vous savez, il est vrai que vous, que vous avez mentionné euh, cet état d'urgence. Mm. Donc, en circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles. Voilà. Il est vrai aussi que nous sommes sur, un territoire, sur le territoire sénégalais mm -hmm. et qu que euh, la cour, cette cour spéciale-là, a emprunté euh, un local de l'État sénégalais. Mm. Mais je pense qu'à mon avis, officiellement, qu'il y a un conflit de compétences. En réalité, le, le, je ne pense pas que l'État sénégalais soit euh, 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 légalement bien constitué pour Habilité. pouvoir décider, mmh. décider de, de, du sort dit un abri. C'est pour cela dit, je dis qu'il qu doit avoir un travail préalable de non, consultation. Le, le, le travail préalable devrait être rendu public. Ça veut dire celui-là qui devrait décider, c'est le ce juge-là de cette cour spéciale mmh. qui a été constitué pour juger du cas de Issan Abré. En réalité, le, cette cour-là devrait encore se réunir. Ces juges sont là. Personne. Même si euh, euh, certains sont morts, peut-être, c'est entre guillemets, cette cour-là, c'est une personne morale, elle existe. Mmh. Donc cette cour-là, en réalité, devrait se réunir. Ces juges-là ces juges -là devraient se réunir, bien sûr, et maintenant juger de la situation. Et, et peut-être, euh, dans les coulisses, travailler avec l'État sénégalais pour dire « Ah, à l'avenir, ce sera notre décision. Nous, allons, nous avons décidé, peut-être le, 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 le président du, de, de cette cour spéciale de, devrait dire peut-être « Nous avons décidé de changer de local à Issanabré compte tenu de la situation sanitaire qui prévaut oui, dans mais, le monde mais, mais, et qui prévaut mais euh, là il y, 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 y a une urgence ici, humaine il y a, y a, y a une urgence exemple, vous, si, vous, vous oui, convenez oui, avec moi dit, que c'est les personnes avancées en âge, âge qui ouais. sont beaucoup plus vulnérables oui. à cette pandémie là non, ce donc, pas pour ça donc, oui mais quand on sait que dans la situation actuelle c'est le confinement qui est recommandé il est confiné dans un espace très très vous, savez, dans que, un endroit très vous savez que quand le problème s'est posé, chaque État pratiquement, même en Occident, on a dû larguer les prisonniers. Mm -hmm. oui, parce qu'on ne veut pas prendre ce risque-là. Ce oui, mais c'est surtout Moi, ceux qui dis, vivaient nous, nous de, une droit. certaine proximité. Hein. Nous nous parlons de droit en réalité. Mm -hmm. Si du jour au lendemain, le président de cette cour-là qui avait siégé l'a dit, euh, sortait une décision pour dire qu'elle n'est pas d'accord avec cette décision. Ça, ça, J'ai si, dit si tantôt que l'Union africaine ne s'est pas encore prononcée pour ou contre. Non. Mais j'estime si la justice sénégalaise a pris cette décision, c'est parce que elle a préalablement consulté l'Union oui, africaine, africaine sur la, la, pas, la, non, la Quand la, vous parlez de l'Union africaine, oui. quand vous parlez de l'Union africaine, quand vous parlez de l'État du Sénégal, mm. ça c'est beaucoup. Vous politisez en quelque sorte l'affaire. Mm. Il faut que l'affaire est sur un terrain de droit pour le moment. Mm. L'affaire est sur un terrain judiciaire. Mm. Il faut que ceux-là qui sont habilités à parler parle, c'est-à-dire le président de cette cour spéciale qui s'est constituée pour juger du cas Issen Abré. Cette cour-là devrait se prononcer au préalable, officiellement, et après, peut-être, l'État sénégalais aussi aurait eu à se prononcer. Cette cour ne s'est pas prononcée, l'État du, du Sénégal se, se lève et se prononce. De, de quel droit l'État sénégalais se, se, se prévaut-il, en réalité L'État sénégalais n'a rien à voir dans cette affaire. Celui-là qui devrait parler, ou celle-là qui devrait parler, c'est cette cour-là qui devrait parler, en, bien sûr, et dire, peut-être, et adresser peut-être un courrier au milieu de la justice sénégalaise pour dire nous avons décidé de changer de local à Issanabré et ça devrait être et, chose faite. Je, je, je ne sais pas mmh. si euh, à un moment donné Issanabré a bénéficié d'une euh, nationalité sénégalaise comme ça a été le cas pour Blaise Campari. Mmh, ouais. Mais ne perdez pas de vue que Issanabré a passé beaucoup, beaucoup d'années au Sénégal, au, au Sénégal. Ouais. et à plusieurs reprises on a demandé qu'il soit 
Et, 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 mais l'État sénégalais s'est toujours opposé. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est cette l'un, affinité l'un là. dans l'autre. C'est cette Donc, affinité politique que... là que oui. les, les, les victimes sont en train de dénoncer. Mm. C'est ça, c'est comme il est couvert par l'État du Sénégal. Enfin, parce qu'il y a une certaine entre guillemets, affinité politique entre l'État sénégalais et Issaïn Abré parce qu'il aurait eu l'erreur peut-être à beaucoup apporté à l'État du Sénégal ou c'est parce qu'il y a eu un lien très fort entre euh, l'ancien président euh, Ab- Abdou... Ab- Abdoulaye Ouad, mmh. Abdoulaye Ouad et Issen Abré. Donc c'est pour cela que la situation est en train de se passer comme ça. Moi je voudrais juste qu'on respecte le droit, qu'on respecte au moins la forme. Mmh. La forme c'est la cour qui doit se prononcer D'accord, sur le sujet. Oui. Donc on n'a pas respecté la forme. La forme a été viciée. Après on verra un peu le, le fond. Moi les victimes, c'est, ils, ils, elles sont dans leur droit. Elles se sentent blessées, elles se sentent lésées, elles se sentent mmh. abandonnées parce oh, qu'elles ont eu à perdre des êtres très chers. Les gens, les gens sont là aujourd'hui euh, avec des séquelles de la torture des années 80. Hum. On va rester euh, sur, dans le cadre du, de la pandémie à coronavirus, mais on va évoquer un autre sujet. Euh, c'est, c'est l'OMS qui a condamné des propos racistes, propos tenus euh, par des chercheurs euh, français. Euh, le patron de l'Organisation mondiale de la santé a, a condamné le lundi 6 avril les propos racistes de chercheurs et a récemment évoqué l'Afrique comme un terrain d'essai pour tester un vaccin euh, potentiel contre le Covid-19, dénonçant l'héritage d'une mentalité coloniale. Ce genre de propos racistes ne font rien avancer. Ils vont contre l'esprit de la solidarité. L'Afrique ne peut pas et ne sera pas un terrain d'essai pour un vaccin. C'est ce qu'a affirmé donc le chef de l'OMS Tedros Adhanom, Adhanom Ghebreyesus. Vous avez suivi un peu ces propos. C'est... Non, la, la, la limite du, du, du racisme n'était pas loin. Hein. Non, non, c'est, c'est, c'était pas, c'est, c'est comme c'est, l'Afrique, c'est un dépotoir où on vient on tout, tout essayer, on vient tout faire. C'est comme c'est une, une émission qui se déroulait sur une chaîne française. Oui, LCI. Il y a le, le SCI, bien sûr. Mm. Il y a un, un, un chercheur et un responsable d'une euh, euh, structure de, sanitaire. De, euh, sanitaire. Euh, le, le responsable de la structure disait à l'autre si on tentait, je ne veux, je veux mm. pas être provocateur. Euh, mais si, 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 si je peux être provocateur, euh, est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation, un peu comme c'est fait d'ailleurs sur certaines études sur le sida ou chez les prostituées. On essaie des choses parce qu'on sait qu'elles sont hautement exposées. Qu'est-ce que vous en pensez oui, mais ça, C'est une injure grave. Mm. C'est, c'est une injure grave. Il n'y a pas de masque, il n'y a pas de réanimation. Mais est-ce que ce n'est pas en même temps symptomatique de ce qu'on pense de l'Afrique dans oui, ces c'est, pays-là C'est ça en réalité. Et mais en réalité, au-delà des, des reproches ou, ou des critiques qu'on pourrait avoir vis-à-vis de ces propos, ça devrait nous interpeller. Mmh. Ça devrait nous interpeller. En réalité, c'est pour vous, là, c'est pour, c'est, c'est, euh, ça dévoile un peu notre état, ce que nous sommes en réalité, ce que les Blancs pensent de nous, mmh. ce que les Occidentaux pensent de, de, de l'Afrique en réalité. Une bande de cobayes. Oui, mais, oui, oui. Et, et, et aussi, des gens qui ne veulent pratiquement rien, des mmh. gens qui sont là, on peut tester tout, on peut tout tester, tout tenter avec eux. C'est comme ça ils, ils nous considèrent. Et ça, en réalité, premier élément, c'est une injure. Mmh. Et tous les Africains devraient se soulever contre ça. On voit ça sur les réseaux, sur les chaînes de télévision, en radio. Les Africains s'insurgent contre ces propos. Mais les Nato, ils ont dit, ils ont dit, à l'avenir, ils vont dire pire. Mmh. C'est parce que nous sommes dans une situation qui oblige quelquefois les Nato à se prononcer ainsi. L'autre chose, c'est parce qu'on dit pas de réanimation, ainsi de suite. C'est, c'est, ça devrait nous interpeller. On devrait maintenant travailler, se réveiller pour penser au développement du continent. On n'a pratiquement rien. Regardez par exemple ce qui se passe en Occident. 1000 morts en moins de 24 heures, mmh. 2000 morts. C'est, les occidentaux n'arrivent plus à supporter parce que les, les infrastructures sanitaires qu'ils avaient, c'était pas pour que les gens, 24 ou 2000 meurent, personnes meurent par jour. Non, c'est, ça veut dire qu'ils ont des limites. Nous, par exemple, si cette situation nous advenait, qu'est-ce qu'on deviendrait ça veut dire que nous n'existerions même pas sur cette planète. Ça devrait nous permettre aujourd'hui de réfléchir à notre avenir, de, de travailler, de, de, de penser à construire l'Afrique, à, à revoir nos instruments, nos infrastructures sanitaires, routières, penser au développement de, de, de l'Afrique. Aujourd'hui, ce qui est en train d'arriver aux Occidentaux, bien qu'ils aient déjà des situations beaucoup plus enviables, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Mmh. Et combien de fois, nous, quand ça sera dans notre cas, si cela arrive au bois, au, au bois sec, quand serait-il pour... Du bois, du bois. Ou, ou, quand, si cela arrive au bois vert, quand, quand serait-il quand ça bois sec. Du bois, Thierry, du bois ce, sont, ce sont des propos qui vous ont choqué aussi Oui, c'est des propos <rire> ré, révoltants. Mais au même moment, euh, je, je me dis que nous, 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 nous méritons cela. Pourquoi je dis que nous méritons cela Parce que euh, je, je, je ne comprends pas. Hein, avec cette situation actuelle dans le monde, où l'Occident même 
n'arrive pas à s'en sortir. Et vous, 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 vous comprenez ou vous imaginez nos chefs d'État africains qui ont encore leur regard tourné vers ce même Occident-là mmh. pour leur venir en aide. Alors que les, les messieurs, eux-mêmes, ils n'arrivent ils, 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 ils pas au bout, hein, à bout de, 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 de la pandémie. Donc, quand à chaque fois, vous êtes dépendant hein, de l'Occident, c'est normal que quand quelque chose sort, on vient le tester chez vous. Sur tous les plans, que ce soit sur le plan économique, le, même, même, même la politique. Mmh. Nous, la plupart de nos chefs d'État nous sont imposés par, soit par la France ou, ou soit par les, les, les Américains. Donc, vous, 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 vous comprenez que nous, 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 nous soyons un, 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 un terrain hein, fertile d'expérimentation pour ouais. qu'à chaque fois, quand quelque chose arrive, on dit « on va l'essayer chez nous mmh. ». Même pour le cas d'Ebola. De, les, 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 quand le vaccin est sorti, c'est au Congo qu'on qu 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 l'a essayé. Donc, vous comprenez que ces blancs-là puissent s'exprimer de la sorte. Mais c'est déplorable. Cela doit nous amener à réfléchir véritablement et à, à notre mode de gouvernance. Mmh. Il faudrait que et si véritablement nous sommes indépendants, nous le soyons sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan sanitaire et, 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 et autres. Mais ce que nous constatons, malgré 60 ans d'indépendance de la plupart des pays africains, nous dépendons toujours de l'Occident. Et, et, oh, ce n'est qu'il n'y a que quelques mois ou quelques années que le, Béné, le, le, le Ghana est arrivé à dire que tiens, je n'ai plus besoin du FMI. Mmh. Mais nous autres, les, les autres pays continuent pas à décider, de, 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 comment on dit ça, et dépendre de l'Occident. Ouais. C'est insultant ces propos-là puisqu'on dit que chez nous il n'y a pas les masques, il n'y a pas ci et ça. Alors qu'au même moment, chez eux, ils ont de problèmes de masques. Ouais. On voit d'ailleurs comment ces puissances-là se ce font la guerre, de masques, font la, ga la guerre de masques. On, on, on commande les masques. Les, les, les masques arrivent dans, dans des aéroports. D'autres viennent l'enlever. Oui. Alors que la commande n'était pas pour eux. Oui. Vous, vous, vous voyez donc, les, état, les États africains doivent se réveiller. C'est un peu comme l'affaire de, de chloroquine dans oui. le traitement oui. de, 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 de coronavirus. Beaucoup d'États africains, en tout cas ceux francophones, ont, 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 ont attendu jusqu'à ce que la France ne se décide finalement mmh. de l'essayer avant mmh. que les nôtres ne se réveillent et disent non, que nous allons aussi l'adopter. Alors que c'est quelque chose que chez nous, depuis 50 ans, euh, les chloroquines, euh, Fimé, tu l'as connu, ouais, Samuel, tu l'as connu, la nous tous, on, on, a, on a pris une ou Quand deux fois. Très jeune. Ah, voilà. Mmh. Donc, vous, 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 vous voyez, il faudrait que nos États, ces situations, puissent amener nos États à réfléchir véritablement. C'est là aussi le problème de, de nos scientifiques, de, de, de nos intellectuels. Mais ils font quoi mmh. Le, mais les diplômes qu'ils alignent, ça sert à quoi finalement Mais on, on a l'impression qu'ils ont eu leur diplôme parce qu'ils ont fait du copier-coller. Il n'y a pas de... de, de, de voilà Il n'y a pas quelque chose qui, qui, qui leur appartient, qui, qui, qui est propre à eux-mêmes. C'est un peu comme euh, aujourd'hui, il y a... Comme on le dit, il y a un produit euh, 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 oui, oui, béninois. Moi, moi j'aurais aimé que les nôtres, les Africains, en tout cas ceux qui sont dans le domaine de la biologie et autres là, puissent euh, étudier ce produit-là. C'est voilà. les, les premiers qui se sont soulevés contre. Hein. Ah, bah, ouais, donc, vous, vous, vous voyez donc, c'est qu'on ne comprend pas. S'il faut continuer pas à dépendre de l'Occident, attention. Mmh. Oui, bah, parce qu'en même temps, quand on dit, c'est bien beau de dire, de faire du panafricanisme, et de dire l'Afrique ne sera pas un, labor, un grand laboratoire d'essai, <rire> mais combien de choses nous produisons nous-mêmes. Non, on n'arrive à rien produire. Bon, quand Thierry, il euh, faut que je pourquoi je, je suis tenté de vous appeler Thierry ce soir. <rire> euh, non, non, vous savez, quand, quand euh, les Africains disent euh, qu'on ne doit pas être euh, dépendant de l'Occident, moi, je m'inscris un peu en faux. Ouais. Parce que euh, ah, je ne suis pas tout totalement d'accord parce qu'il <rire> n'y a aucun pays aujourd'hui qui, qui puisse vivre en autarcie. Oui, oui, je suis pour la sens. globalisation. Oui, on est mais là, on dépend doit... pour dépendre, il oui, y a problème. Ça, ça veut dire simplement que euh, le, le Ghana, il fait ses... Euh, il fait son one-man show avec l'histoire du FMI. Il arrivera au moment où il aura besoin encore du FMI. C'est comme ça. Le en tout cas, pour 
le moment. Et ils, ils ont osé quand même. C'est vrai, mais moi, je suivais l'actualité la dernière fois. Ils ont demandé, dans le cadre du Covid-19, un décaissement rapide d'un emprunt au FMI. Ils demandaient demandé un décaissement rapide. Bon, je ne sais pas, je suis ça. C'est pas ça, c'est pas ça. C'est situation d'urgence, quand même. La France, aujourd'hui, ne peut pas se départir des dons du FMI, de la Banque mondiale, encore moins de la BCE. Donc, c'est comme ça, ça veut dire. Mais c'est pas choquant quand la France, aujourd'hui, on parle d'après et coronavirus. Vous savez que la plupart des pays africains, ne réfléchissent pas encore à ça. Mmh. Mais c'est les Français, les autorités françaises dire... qui pensent à notre place et mmh. disent qu'ils vont essayer de voir les partenaires pour qu'on puisse alléger oui, la, nos la dettes. Dette, oui. Mais, mais c'est quoi, oui, quoi À chaque fois, moi, ils doivent parler simplement... à notre place. Non, moi je dis simplement que ce qui revient aux Africains maintenant, c'est de revoir les clauses de leur partenariat. Mmh. C'est tout. Les, part... les partenariats qui existent entre l'Afrique et l'Occident, les clauses de ces partenariats-là doivent être revues doivent être revisités pour fondamentalement réfléchir à d'autres partenariats. Mais quand vous Comme avez ça, des, vous des présidents qui sont oui, oui, oui. redevables oui, oui, oui. à l'Occident, c'est difficile gagnant, de gagnant. discuter d'égal à égal. Ils sont gagnant, gagnant. Mais à l'avenir, il, il faudrait, on souhaiterait que ces choses-là changent, parce que ça ne peut pas être continuellement comme ça. Mais le, la deuxième chose que je voudrais suggérer, c'est que nous n'avons pas de, 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 de chef d'État ou de dirigeants visionnaires voilà. qui peuvent nous dire exactement dans 50 ans, nous irons là. Oui, les, les Blancs, on n'a pas encore fini avec on, on, on avait mais il y a des un, un, déjà. Un Kadhafi qui essayait. Voilà. Il y avait il y a déjà, des, des Blancs pensent déjà à l'avenir ou à l'après-coronavirus. Voilà, les Nord comment, pensent encore. Comment va être dessinée la carte du monde du après le coronavirus ouais. Mais les Africains n'y pensent encore. C'est qu'on a l'impression que quand les chefs d'État viennent, ils pensent juste à aujourd'hui, comment ils vont faire pour rester au pouvoir, comment ils vont faire euh, pour s'enrichir, pour enrichir leurs leur parents, tout ça. Là. Mais en ce qui concerne le développement de leur leur propre pays, de leur propre continent, ils n'y réfléchissent pas. Quelle est la vision aujourd'hui de l'Union africaine voilà. Quelle est la vision aujourd'hui de, de, de la CEDEAO quelle est, quelle est la vision de la CEMAC aujourd'hui en ce qui concerne le développement de l'Afrique Ça, ça n'existe pas. C'est pas du moment où il y a toujours, nous sommes dans un, dans un système de déficit, de vision, il y aura toujours de ces situations-là. Thierry, euh, euh, enfin, nous avons touché aussi un point important. Les médecins, voilà. nos médecins, ils valent quoi en réalité on a l'impression que les médecins ne valent pratiquement rien. C'est ça, avec, avec cela. Parce que c'est comme euh, on va à la faculté de médecine, on, 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 on consomme tout ce qu'on nous donne, et quand on va à l'extérieur, on n'est pas productif. Moi, je me rappelle, il y a, il y a une histoire banale que je vais raconter, vous permettez que je raconte cette mmh. C'est comme quelqu'un qui a gagné, qui a joué à l'autre visa, mmh. qui était médecin, bien sûr, ici, qui bossait bien, qui allait aux États-Unis. Il allait, ses hommes lui a dit Mais monsieur, vous ne pouvez pas être médecin, même simple fumier, vous ne pouvez pas. Il, il, il vous faut maintenant reprendre certaines études Regardez. avant que vous ne deviniez même simple fumier. <rire> comme le gars, il était déjà au chômage, il n'avait pas de quoi s'occuper de sa famille, qu'est-ce qu'il a fait finalement il est devenu chauffeur de taxi. Regardez. Donc vous imaginez, ça veut dire simplement que notre éducation également doit être repensée. Mmh. C'est comme nous vivons à contre-courant, ou nous nous à contre-courant du monde. C'est comme nous avons toujours un système éducatif des années 60, des années 75, alors qu'aujourd'hui, nous sommes à l'aide de la technologie, nous sommes à l'aide de, à l'aide de WhatsApp, à l'aide de, de Instagram et à l'aide de coronavirus. Mmh. Ça veut Mais dire alors, les choses doivent être Maintenant, quand, quand on a fini de, de, de dire que c'est des propos révoltants, qu'on est horrifié, ben, qu'est-ce qu'on fait ah oui, c'est ça que je dis. Mais, mais maintenant, il faudra que nous puissions leur prouver que nous n'avons nous, nous, rien, nous, à, nous, nous, nous rien à prouver. Non, attendez. On a rien à prouver, Thierry, nous n'avons rien à leur envier, que nous pouvons se prendre en charge. C'est un peu comme chez nous. Il a fallu que sur le marché, qu'on constate la surenchère et par le rapport masque, au gel hydroalcoolique, que finalement, chez nous, la, la médecine, et on se réveille là-bas, que écoutez, ben, on peut faire quelque chose. Mm -hmm. Et ils se sont mis, ils ont commencé par produire euh, ces mm -hmm. gels-là, ce qui fait qu'au moins, le, le, le prix sur le marché, ça, ça, ça a diminué mm -hmm. un tout petit peu. Donc, il faudrait que les nôtres puissent se prendre en charge. Il faudrait que nos gouvernants soient ambitieux de doter les différents pays des fonds spéciaux de recherche. Mm. Ah oui, qui il faut, il faut, dans leur recherche. Voilà, il faut, il faut encourager les recherches pour que ces, ces messieurs-là se sentent. Parce que chez nous, même à l'université, les, les, les fonds qu'il y a pour ces gens de truie est, est, est limité. Mm -hmm. Est limité. Mm -hmm. Ce qui fait que les messieurs, on, on, ils sont dans, toujours dans les livres et, et ils, ils, ils n'apportent rien de nouveau. C'est ce qui existe déjà. Et sur lesquels, je peux dire, ils font du, du, du réchauffé mmh. dans, dans, dans notre jargon. Mmh. Donc, il faudrait que les nôtres puissent et, 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 et manifester 
et, et, et le, le, leur, euh, le, nous montrer leur ingéniosité. Ouais. Il faudrait qu'ils puissent étudier. Parce que le, le, le débat qu'il y a aujourd'hui, vous savez que jusqu'à présent, on ne maîtrise pas forcément ce virus-là. Mm -hmm. Les études à, en Angleterre disent autre chose. Et les études de, aux États-Unis disent autre en chose. France. En France, autre chose. En Chine, autre chose. Et, et, voilà. et, et, et paraît-il qu'il y a différentes sortes de souches mm -hmm. de, de, oui, du virus. Oui. Maintenant, il faudrait que les nôtres nous disent ce que nous, nous avons dans nos différents pays africains est-ce que c'est propre à l'Afrique ou je ne sais pas, quelque chose de, 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 de ce que je dis là. Donc, il faudrait que les, les prélèvements, voilà, que les prélèvements qui sont sur euh, ceux qui sont testés positifs au virus, qu'on puisse étudier ces différents prélèvements-là pour qu'on puisse nous dire voilà ce qu'il y a et voilà ce qu'il faut faire pour que nous puissions sortir de cette affaire. Il faudrait que pour une fois l'Afrique puisse surprendre en apportant la solution euh, oui, au Covid-19. Non, non, je, je voudrais juste deux petites choses. La, la, la première chose, j'ai l'impression qu'on qu qu se, euh, qu se plaint trop, en fait. C'est-à-dire, on est là, on reçoit des injures, et puis on fait des tapages médiatiques, et puis on se tait. Ça me rappelle, 26 juin 2007, Nicolas mm. Sarkozy à Dakar disait « L'Africain n'est pas suffisamment entré dans l'histoire. » Donc, après, les Africains se sont énervés, tout ça, et puis ils se sont tués. Sur les réseaux sociaux, Donc, et puis ça s'est Et puis Hollande est venu en 2014 pour dire « Non, l'Africain dans l'histoire et puis on l'a applaudi des deux mains. Vous, vous, vous imaginez. Donc, euh, euh, ces deux euh, Français qui viennent encore, encore un Français de plus. Ah, ah, mais j'avais le troisième Français. Voilà. Le premier, c'était Nicolas Sarkozy. Deux Français encore qui, qui s'ajoutent à, à la liste. Donc, ils disent euh, 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 qu'on doit essayer ce bassin-là en Afrique. Mais on se plaint. Mais ce n'est pas... Euh, cette plainte-là, je pense que euh, ça a des relations avec le passé. Vous imaginez le temps d'Aimé Césaire, ce qu'Aimé Césaire avait dit. C'est comme il subissait aussi ces, ces atrocités euh, verbales. Et c'est lui qui avait dit, laissez le peuple noir entrer sur la grande scène de l'histoire. Personne ne va nous laisser entrer sur la grande scène de l'histoire si on combat. ne se bat pas ah oui. fondamentalement. Non, 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 pour y arriver. Merci. On va partir pour la grande pause et on revient après dans une dizaine de minutes. Continuez avec le premier sujet Togo.